ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ റംലാ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സമൂസേൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് സാധാരണ സമൂസയല്ല സാധാരണ സമൂസ ഷീ പിന്നെ സമുദ്ര ൻ്റെ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാവൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് അപ്പം ചുട്ടെടുത്തതിന് അതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കൽ ഇനി അതൊന്നും ആവശ്യമല്ല നമുക്ക് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സമൂസ ഉണ്ടാക്കാം സാധാരണ സമൂസിനേക്കാൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നും നമ്മൾ എന്നും ഒരേ ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് അതിനൊരു വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ളൊരു സമൂസയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേറ്റ് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ കൂടെ തന്നെ ബെല്ലേക്ക് മുന്നിൽ കാണും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ആണ്ട് ഉള്ള നല്ല ഈ സമൂസിൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെ ഇതിലോട്ട് വേണ്ടതെന്നൊക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അതും ഇതിലോട്ട് ബ്രെഡ് തന്നെ വേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് വേണ്ട മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സവാള പിന്നെ കറിവേപ്പില പിന്നെ തക്കാളി വേണം സാധാരണ നമ്മൾ സമൂസയിലേക്ക് തക്കാളി എടുക്കലില്ല ഈ ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സമൂസയൊക്കെ തക്കാളി ചേർക്കുന്നത് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ചതച്ചത് വേണം നമുക്കൊന്ന് സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് ചിക്കനും കൂടി ക്രഷ് ചെയ്ത ചിക്കൻ കേട്ടോ ചിക്കൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീഫ് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് സവാള ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം നല്ലോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെന്ത് കൊയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെറിയ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കടിക്കുന്ന രൂപത്തിലായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോഴേ നമ്മൾ സമൂസൊക്കെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് വയന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് തക്കാളി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമൂസ കുറച്ചൊരു കട്ടി ഉണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പോൾ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കണം എന്നാലേ അതിന് നമുക്ക് ആ ഒറിജിനൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ സോഫ്റ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണ പോലെ ഈ മസാലൻ്റെ കൂട്ടൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ ചിക്കൻ മസാല വേണമെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം ബീഫ് മസാല വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം അതൊന്നും ചേർക്കണില്ല പിന്നെ അതേപോലെ ഒന്ന് സ്പൈസി ആകണം അപ്പോൾ മുളക് പൊടി അതേപോലെ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തക്കാളിൻ്റെ ഒരു പുളിയും ഈ നല്ല സ്പൈസി ഒക്കെ ആയി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് കടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് എൻ്റെ മോൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞു എന്തായാലും സമൂസയല്ലേ അപ്പം അതും അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണല്ലോ വരുവാറുണ്ട് പക്ഷെ അവനൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ അതിലോട്ട് കുറച്ച് എന്താ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ചിക്കനും ചേർത്തു നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അധികം ഗരം മസാലൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അതിലോട്ട് കുറച്ച് മതി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ കളയണം ഈ ബ്രൗൺ കളർ ഞാൻ ഒമ്പത് സൈ സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഈ സ്റ്റീം ചെയ്യാതെ നല്ല ബ്രെഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലാതെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഞാൻ അല്ലാതെ പരത്തിയിട്ട് പൊട്ടി പോവാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് ചൂട് കയറ്റിയാൽ മതി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്താൽ നമ്മൾ പിന്നെ ബ്രെഡ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയും പരത്തിയെടുക്കാം ഈ പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടി എഴുതിയൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇതിൽ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുത്താൽ മതി ബ്രെഡാണല്ലോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒട്ടിക്കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ മൈദപ്പൊടി കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മൈദപ്പൊടി വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട കൊണ്ടൊക്കെ പറ്റും കേട്ടോ നമുക്ക് അത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കോണ് പോലെ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ കൂട്ട് ഇതിലോട്ട് നിറച്ച് കൊടുക്കാം ഒന്ന് കൈ വെ കൈൻ്റെ വിരൽ വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് നമർത്തി കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നാലെ അടിയിലൊക്കെ എത്തുള്ളൂ
പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും കാരണം ഉള്ളിത്തെ ഫില്ലിങ് ആയാലും അതേപോലെ ബ്രെഡ് ആയാലും ഒന്നും വേവേണ്ട ഒരു ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ ചെയ്ത് ചെയ്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല ചൂടായ എണ്ണയുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കളർ ചേഞ്ച് ആവും അപ്പം തിരിച്ചും കൂടി ഇടാം നമുക്ക് ഒന്ന് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം കേട്ടോ നല്ല മുകൾ ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും അതേപോലെ ഉള്ളി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് കിടക്കണ കണ്ടാൽ തോന്നും നമുക്ക് ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ആക്കാൻ വെച്ച പോലെ ഉണ്ട് ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രോസ്റ്റൊക്കെ വെക്കുമല്ലോ ഫ്രൈ ആക്കാൻ അതേപോലെ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും കാണുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മളത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആയി കിട്ടും നല്ല ചൂടായ എണ്ണ ആയതുകൊണ്ട് അധികം എണ്ണയൊന്നും കുടിക്കൂല കേട്ടോ ബ്രെഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും കാരണം ചൂടായി നിൽക്കുന്ന എണ്ണയെന്നാണ് അതേപോലെ ഫ്രൈ ആക്കി കോരുമ്പോഴും തന്നെ നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫുള്ളാക്കി വെക്കണം ഫ്ലെയിം ഇങ്ങോട്ട് കോരിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലോണം എണ്ണ അധികം കുടിക്കാത്ത രൂപത്തിലേക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അപാരം ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയാണ് കാരണം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ ഇതേപോലെ തന്നെ മറിച്ചിട്ടും കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കിട്ടും അതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അത്രയും താമസം വരുള്ളൂ അല്ലാത്ത പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അല്ലാത്തതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് അറിയിക്കാനും അതേപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്കും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത് തന്നെ വരാം എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു 